Today we will continue what we have started this morning. ตอนนี้เราจะต่อกันจากที่เมื่อเช้าเราได้ว่ากล่าวกันไปแล้วครับ This morning we learned the four stages. เมื่อเช้านี้เราได้เรียนกันในเรื่องของสี่สถานภาพ The acronym is B L D R. ซึ่งมี B L D และ R. It means believer. หมายถึงผู้เชื่อ Learner. ผู้เรียนรู้ Doer. ผู้ลงมือกระทำ And then reproducer. และผู้สืบทอด Today we will continue. That is, if this will work. และเราจะมาต่อกันในส่วนของ I'm going to give you three. Hindrances. ผมจะให้คุณได้เห็นถึงสามอุปสรรค And these three hindrances will stop a believer to become a reproducer. ในสามอุปสรรคนี้จะบล็อกท่านจากการเป็นผู้เชื่อไปสู่ผู้สืบทอด And the first hindrance or wall number one. And there's also the second wall and then the third wall. มีอุปสรรคทั้งสิ้นสาม This will hinder a believer from becoming a believer to a learner to a doer until he is a reproducer. สำหรับอุปสรรคอันแรกก็คือกั้นเราจากผู้เชื่อไปสู่ผู้เรียนรู้อันที่สองคือจากผู้เรียนรู้ไปสู่ผู้ลงมือกระทำและอุปสรรคที่สามคือจากผู้ลงมือกระทำไปสู่ผู้สืบทอดหรือผู้สานต่อครับ And the first wall that we need to break. Is the lack of knowledge about the goal? สำหรับในอุปสรรคอันแรกที่เราจะเป็นต้องทะลุทะลวงผ่านไปให้ได้ก็คือการไม่มีความรู้ในการไปสู่เป้าหมาย A lot of Christians don't know the goal. มีคริสเตียนมากมายที่ไม่รู้ถึงเป้าหมาย And I hope that this morning, และผมเชื่อว่าในเช้าวันนี้ we all learned that the goal is to become a reproducer. เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าเป้าหมายของเราคือต้องการจะไปถึงจุดของการเป็นผู้สืบทอด So we have destroyed that. Let's remove that wall. เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเอากำแพงอันแรกออกไป The second wall is the clergy laity mentality. สำหรับในอุปสรรคอันที่สองนะครับคือในเรื่องของความแตกต่างระหว่างการเป็นสมาชิกธรรมดากับผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้า Clergy means uh, the pastors. Clergy หมายถึงผู้ที่เป็นผู้ปกครองดูแลหรือ pastor. Laity means uh, members. Laity ก็คือสมาชิกภายในคริสตจักร This mentality means that the pastors are more special than the members. กำแพงนี้หมายถึงการที่ pastor นั้นดูสูงส่งและยิ่งใหญ่มากกว่าสมาชิกมากมายนัก This is wrong. อันนี้ถือเป็นอุปสรรคอันหนึ่ง But I will not talk a lot about this, so let's just ignore that right now. แต่ผมก็จะขออนุญาตไม่พูดถึงอันนี้มากนัก I want to focus this afternoon on the third wall. ผมอยากที่จะเน้นย้ําในอุปสรรคอันสุดท้ายก็คือการขาดยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย The third wall is lack of strategies toward the goal. อุปสรรคอันที่สามคือขาดยุทธศาสตร์ในการไปสู่เป้าหมาย It's one thing to know the goal. It's another thing to have a strategy towards the goal. ในการจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนั้นเราต้องการยุทธศาสตร์ในการที่จะไปถึง And in order to create a strategy from being a believer to learner to doer to reproducer. และในการที่จะสร้างยุทธศาสตร์โดยผ่านจากขั้นตอนของการเป็นผู้เชื่อไปสู่ผู้เรียนรู้ผู้ลงมือกระทำและผู้สานต่อนั้น There are four things we need to think about เรามีสี่สิ่งที่ต้องคำนึงถึง Okay uh, and these four things and these four things is compared to four Tires of a car. และสี่สิ่งที่เราคำนึงถึงนั้นเปรียบเสมือนกับล้อสี่ซี่ And just like you need four tires in order for a car to move forward, คุณต้องการสี่ล้อในการที่จะขับเคลื่อนรถยนต์ We also need four spiritual tires. เราต้องการวิญญาณสี่สิ่งสี่ประเภทเช่นเดียวกัน If one tire is missing, ถ้าหากว่าล้อหายไปหนึ่งล้อ
then the car won't go forward. รถจะไม่สามารถไปได้ไกล In the same way, ในทางเดียวกัน In our Christian life, ถ้าหากว่าชีวิตคริสเตียนของเรา we need these four tires. ซึ่งต้องการสี่ล้อนี้ If one is missing, ถ้าหากว่าหายไปอันหนึ่ง Then you won't go very far in your Christian maturity. คุณก็จะไม่สามารถไปได้ไกลในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ So what are these four? แล้วสี่สิ่งนี้มีอะไรบ้าง Okay, the first one. อันที่หนึ่ง is worship. การนมัสการ In other words, ในอีกความหมายหนึ่ง we need to teach a new believer how to worship. เราต้องการที่จะสอนผู้เชื่อใหม่เกี่ยวกับว่านมัสการอย่างไร So what are the lessons he must learn so that he will move from being a learner to a doer to a reproducer? เพราะฉะนั้นเราต้องการบทเรียนที่จะขับเคลื่อนเขาจากการเป็นผู้เชื่อไปสู่ผู้เรียนรู้ผู้ลงมือกระทำและผู้สานต่อ Well, uh, somebody said that life is 10% what happens to us and 90%. How we respond to it. มีประโยคที่กล่าวว่า 10% ของชีวิตคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราและอีก 90% ของชีวิตคือการตอบสนองของเราต่อเหตุการณ์นั้นๆ In other words, a sickness is just 10%. นั่นหมายความว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นเหมือนกับเพียงแค่ 10% ในชีวิตของเราเท่านั้นเอง How we respond to that problem. Is 90%. แต่การที่เราตอบสนองกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรต่างหากคืออีก 90% ของชีวิตเรา In short, a problem is small. มั่นใจว่าปัญหานั้นเล็กน้อยมาก But what makes it big is how you respond to it. แต่สิ่งที่ทำให้ปัญหามันใหญ่ก็เพราะว่าเราตอบสนองต่อมันอย่างไรต่างหาก Now I want us to look at four passages in the scriptures. เพราะฉะนั้นผมกำลังจะพาเราไปสู่สี่ประโยคหรือสี่ความหมายดังต่อไปนี้ที่เราจะไปถึง two in the old testament and two in the new testament สองอันอยู่ในพระคัมภีร์เดิมส่วนอีกสองอันอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ okay the first one is in first Samuel สำหรับอันแรกนะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอล now here the Israelites the people of God The Chao Israel saw a ten percent, and this ten percent is a giant named Goliath. Ten percent, that is, is a Goliath. So, how did they respond to this ten percent? And the Chao Israel will fight with the giant ten percent. How? Let's read this all together. In the Book of Samuel, chapter ten, verse seventeen, together. Okay, ready. Uh, both English and Thai. Let's be noisy, okay, so that we won't go to sleep. And I'll sing down, Fangshan, with you. Okay, ready, go. Then a champion came out from the armies of the Philistines named Goliath from Gath, whose height was six cubits and a span. Some people say that's nine feet and nine inches tall. เราไม่สามารถจินตนาการได้ถึงคนที่สูงได้เก้าฟุตแล้วก็หกนิ้ว Anybody here nine feet มีใครเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินคนที่สูงขนาดนั้นมาก่อนไหมครับ That's very tall สูงมากครับ So that's what they saw นั่นคือสิ่งที่พวกเขาได้เห็น Let's read verse five แล้วอ่านต่อในข้อที่ห้าด้วยกันครับ Go and he had a bronze helmet on his head and he was clothed with scale armor Which weigh five thousand shekels of bronze. You know what that means? That means one hundred twenty-five pounds. That means one hundred twenty-five pounds. I am one hundred thirty-something pounds. I'm about one hundred thirty-something pounds. That's just his armor. That's just his armor. That's just his armor. That's just his armor. So he is a big guy. หมายความว่าเขาเป็นคนพิชาริตัวใหญ่มากๆและแข็งแรง Let's keep reading อ่านต่อด้วยกันครับ Go He also had a bronze greaves on his legs and a bronze javelin slung between his shoulders and the shaft of his spear was like a weaver's beam and the head of his spear weighed 600 shekels that's about 15 pounds 15 pounds 
of iron. His shield carrier also walked before him. Well, this is the giant. So how did the Israelites respond to this 10%? Before we will answer that, let's read this. Again, the Philistines said, I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together. So he was taunting, he was making fun of the Israelites. So how did they respond to this 10%? Verse 11. When Saul and all Israel heard these words of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid. They used their 90% being afraid. Look at verse 24 again. When all the men of Israel saw the man, they fled from him and were greatly afraid. They used their 90% running away from this 10%. But there is another person he saw the same 10%. He saw the same problem. So how did he use his 90%? Do you know this person? His name is... Okay, David. He saw the same problem, right? But how did he use his 90%? Let's read verse 26. Ready? Then David spoke to the men who were standing by him, saying, What will be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should taunt the armies of the living God? Now I want you to notice this is the first time in this chapter that God is mentioned. In the earlier part of this chapter, the Israelites never remembered God. They just ran away. Let's keep reading. Verse 32. And David said to Saul, Let no man's heart fail on account of him. Your servant will go and fight with the Philistine. So he is not afraid. Verse 33, Then Saul said to David, You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a, young, a youth, while he has been a warrior from his youth. So Saul Try to discourage David. Because he thought David was just a small boy. But let's see how David respond to this 10%. But David said to Saul, Your servant was standing his father's sheep when a lion or a bear came and took a lamb from the flock. I went out after him and attacked him and rescued it from his mouth. And when he rose up against me, I seized him by his beard and struck him and killed him. Your servant has killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them since he has taunted the armies of the living God. I want you to notice the last phrase again, living God. He saw someone beyond his 10%. And this someone is God. Let's keep reading verse 37. And David said, The Lord who delivered me from the paw of the lion 
And from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. Verse 45. Then David said to the Philistine, You come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. If you notice, he kept repeating, God, God, Lord, Lord, every verse. He did not just see the 10%. He saw someone beyond the 10%. Let's read verse 46. This day, the Lord will deliver you up into my hands, and I will strike you down and remove your head from you, and I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth that all the earth may know that there is a God in, in Israel. Israel. He, did you notice that? He kept repeating, God, God, God. After. You know, and then, uh, so what is the difference between the Israelites and David? David. They both saw the same ten percent. But the Israelites used their ninety percent running away. But David used his ninety percent in a different way. What was his secret? The reason why I want to emphasize is this. We will all face our giants. In fact, some of you are here this afternoon. And you may have a giant right now. It may be a sickness. It may be a financial problem. It may be a relationship problem. Maybe you are not in good terms with your dad or mom. Maybe you are not in good terms with your parents. Maybe you have a hard time with your grades in school. Maybe you have a hard time with your boss in your work. You have a giant. And if you don't know how to face that giant, we may be like the Israelites who will run away. Instead of like David who faced it. So what is the difference? Now let me answer this before I'm going to give you the verse. The difference between the Israelites and David is one word. David is a worshiper. Worshiper. And because if you worship God, you are focus, your focus is on God rather than on your problems. Uh, sorry, you mean see God behind the problem? Uh, your, your focus is on God instead of your problem. Those who worship God looked at God and because they looked at God, the problems in front of them will diminish, will become small. But if you don't worship God, then you are all, always looking at your problem. And if you keep looking at your problem, even though this is just 10%, 
this will become 100%. percent But David is different. David is a worshiper. is a worshiper. If you look at the book of Psalms, the writer of most of those Psalms was David. It's an expression of his worship to God. No wonder when he faced the lion. He was not afraid because he saw someone stronger than his problems. That's why if you look at this next verse here Okay, let's go to the next one. If you worship God uh, before we will read that passage, I will, I will explain that. We have two sets of eyes. The eyes on our head. And then the eyes on our hearts. Okay? We are all using the eyes of our head right now. If you use the eyes of your head, then you don't you can only see the person in front of you, right? <coughs> you can see me. You can see him. But you cannot see behind this wall. <coughs> but it doesn't mean that there is nothing behind this wall. It doesn't mean that there is nothing behind this building. So if you are just using the eyes of on your head, then you are limited. But if you know how to use the eyes of your heart, then you are not just limited what's in front of you. Because the eyes of your heart has the ability to see beyond the your problem. That's why the Apostle Paul the New Testament said Okay, let's read now what it says here. It says I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you may know what is the hope of his calling, so the hope of his calling what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. I want you to notice several things here. If you open the eyes of your heart, then you may know what is the hope. What are the riches of the glory? And there is a continuation there. What is that surpassing greatness of his power? Toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might. In other words, there are things that the eyes of our head cannot see. That only the eyes of our hearts can see. And so the question that you may be asking right now is how can I open the eyes of my heart? And the answer to that is this. Worship. In other words, if you don't learn how to really worship, then we will like we are just like the Israelites. Who when they face a problem, they will surrender. They will surrender. They will They will surrender. 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 They will Let's go to the next passage. In 2 Kings chapter 6, 
<coughs> This is the story about Elisha. ก่อนที่ผมจะพูดถึงในข้อพระคัมภีร์นี้ขออนุญาตเล่าเบื้องหลังคิดว่าทุกท่านรู้จักเอลียา and his servant the enemies of Elisha ศัตรูของเอลิชา were trying to destroy Israel พยายามที่จะทำลายอิสราเอล but Elisha was helping the Israelite army แต่เอลิชาพยายามที่จะช่วยเหลือกองทัพอิสราเอล and so the enemies were frustrated เพราะฉะนั้นศัตรูของอิสราเอลจึงถูกก่อกวน And so finally, the enemies learned the secret of the victory. และในท้ายที่สุดนั้นศัตรูอิสราเอลได้เรียนรู้ว่าความลับแห่งชัยชนะคืออะไร And they want to get rid of the secret. และพวกเขาต้องการที่จะรู้ความลับนั้น They want to kill Elisha. เขาต้องการที่จะฆ่าเอลิชา And so one day, และวันหนึ่ง they came and surrounded his house. ศัตรูได้มาล้อมบ้านของเอลิชา Let's read now the passage. Okay. อันต่อด้วยกันครับ <coughs> Uh, I think we went. Okay, there you go. The prophet's attendant got up early in the morning, and he went outside. There was an army surrounding the city, along with the horses and chariots. He said to Elijah, "Oh no, my master!" He was so afraid. What will we do? So he woke up in the morning. He looked. At the window, and he saw all these enemies. And he all these enemies. And he panicked. And he ran to his master's room. And he ran to his master's room. And he ran to his And he ran to his master's room. 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 And he ran to his master's Elisha went out. Elisha ออกมาพูดว่า Look out in the window. มองออกไปนอกหน้าต่าง He saw the enemies. มองเห็นศัตรูมากมาย The same ten percent. เป็นปัญหาแบบเดียวกัน And then he started singing. เขาก็ร้องเพลง And this is his song. เพลงของเขาว่าอย่างนี้ครับ You put your right foot out. You put your right foot in. Come on, sing it. Put your right foot out and shake it all around. แล้วก็เต้นพกกี้พกกี้ Yeah and then he knows the song Okay let's give him a hand He was not afraid in other words เขาไม่กลัวอะไรเลย He did not panic เขาไม่ตกใจกลัว Even though he saw the same ten percent ถึงแม้เขาจะเห็นปัญหาสิบเปอร์เซ็นเดียวกัน And he said to his servant แล้วเขาก็พูดกับคนรับใช้ของเขาว่า He replied Don't be afraid for our side outnumbers them So his servant was saying, "Are you nuts? Are you crazy?" คนนับใช้ของเอลิชาบอกว่าท่านบ้าไปแล้ว There were just two of us here. มีอยู่แค่เราสองคนที่นี่ And we are surrounded with hundreds of soldiers. แต่พวกนั้นล้อมบ้านเราอยู่ And you tell me we outnumbered them? คุณกำลังจะบอกว่าเรานั้นมีมากมายเหลืออย่างนั้นหรือ But look at Elisha. ดูที่เอลิชาต่อไป Verse 17. Let's read this very important passage. เป็นข้อที่สำคัญมากนะครับ Then Elisha prayed, "O oh Lord, oh Lord, open, open his, his what? Eyes. Open his what? Eyes. What kind of eyes is this? Yeah, open his eyes so he, he can, can see. see. I thought his eyes are already open, and he saw the enemies. ผมคิดว่าตาของเขาว่าเห็นอยู่แล้วว่าศัตรูมันเต็มไปหมด It's a different eye. แต่มันเป็นตาคนละอย่างกัน It's the eyes of his heart. มันเป็นตาที่อยู่ที่ใจ The Lord. Opened the servant's eyes, and he saw that the hill was, was full of horses and, and chariots of fire all around Elisha. You know why Elisha was successful? Because he was a worshiper of Yahweh. While all Israelites are worshiping Baal, Elisha is a worshiper. Of Yahweh. That is why, when the enemies came, he can see beyond the situation. So that is the second passage that I want to bring about. Now let's go to the New Testament. Let's go to the New Testament. 
Let's go in Matthew. ในพระธรรมมัทธิว The background here is that of the disciples. m a t t h e เป็นสาวก They were under boat crossing the the Sea of Galilee. เขาได้นั่งเรือไปด้วยกันเพื่อจะไปในทะเลสาบกาลิลี There was a storm. มีพายุ And in the middle of the storm, they saw a ghost. ในท่ามกลางพายุนั้นเขาเห็นผี Well, to make the story short, it was Jesus. ก็คือพระเยซูนั่นเอง Then Peter said to Jesus. แล้วเปโตรก็พูดกับ And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." And Peter got out of the boat, and he walked on the water and came toward Jesus. Now look at that. When he walked out of the boat, he came toward. Let's imagine he is Jesus. Okay, he's Jesus. Who is Jesus? Okay, he's a holy guy. He's a ghost. Okay, <laughs> and when he was looking at Jesus, he can walk on the water. Okay, but look at the next verse. เมื่อเปโตรมองที่พระเยซูเปโตรมองเดินบนน้ำได้แล้วดูในข้อต่อไป But seeing the wind, he put his eyes outside of Jesus. เปโตรมองไปทางอื่นที่ไม่ใช่พระเยซู He started looking at the wind. เปโตรเริ่มมองไปที่ลมพัด He started looking at the waves. เริ่มมองไปที่คลื่นพายุ He started looking at the lightning. เริ่มมองไปที่ฟ้าผ่า He did not focus on Jesus. เขาไม่ได้จับจ้องอยู่ที่พระเยซู So what happened to him? เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้น He became afraid. เขาเริ่มกลัว And he beginning to sink. แล้วก็เริ่มจม He cried out, saying, "Lord, save me." In other words, if we don't focus on Jesus, นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเรานั้นไม่จับจ้องที่พระเยซู and you keep focusing on the wind และเริ่มมองไปที่ลม and the waves มองไปที่คลื่น and the storms in your life มองไปที่พายุทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต and when you have problems และเมื่อเรามีปัญหา you stop worshiping คุณหยุดที่จะนมัสการพระเจ้า you get discouraged คุณกำลังหดหูใจ you get depressed คุณกำลังได้รับแรงกดดัน Then you will begin to sink. แล้วคุณก็เริ่มที่จะจม But if we keep focusing on Jesus, แต่ถ้าเรามองจับจ้องไปที่พระเยซู Then it will help us focus on the solution. จะทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นถึงทางแก้ของปัญหานั้น Rather than the problem. มากกว่าที่จะเห็นปัญหานั้น And so if we look at the last verse, <coughs> แล้วไปที่ข้อสุดท้าย It says, and immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him. And said to him, "O oh, you of little faith, why did you doubt?" See the problem. If we stop worshiping God, เห็นปัญหาไหมครับว่าเมื่อเราหยุดนมัสการพระเจ้า is that we begin to doubt. นั่นหมายความว่าเราเริ่มที่จะมีข้อสงสัย What is your problem right now? ปัญหาของท่านคืออะไรนะตอนนี้ What is your ten percent right now? สิบเปอร์เซ็นของท่านนะตอนนี้คืออะไร Satan will tempt you. ซาตานพยายามที่จะล่อลวงท่าน To focus on your problem. ให้เรานั้นมองที่ปัญหา Rather than focusing on Jesus. มากกว่าที่จะให้เรามองที่พระเยซู Don't do that. Okay, let's look at the last verse. ไปที่ข้อสุดท้ายด้วยกันครับ Okay. This is in Acts chapter 16. ในพระธรรมกิจการข้อที่16 Now Paul and Silas were serving God. ขณะที่เปาโลกับศิลาสกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ And when they were serving God, they were imprisoned. ช่วงนี้เขากำลังรับใช้นั้นเขาถูกจับเข้าไปในคุก But while in prison, while they were in the jail, ในขณะที่เขาอยู่ในคุกนั้น instead of complaining, แทนที่จะบ่นต่อว่า instead of murmuring. แทนที่จะพูดอะไรออกมาแบบเป็นการบ่นต่อว่า What did they do? ทำอะไรกันครับ They worship. พวกเขานมัสการพระเจ้า And so look at this. But about midnight, Paul and Silas were praying and what? Singing, singing hymns of praise, praise to, God. to God. Can you imagine that? คุณจินตนาการได้ไหมว่า Instead of 
complaining to God, "Oh Lord, I am serving you and I am in prison." แต่ที่ตะบนตอบว่าพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้แต่ข้าพระองค์กลับต้องมาอยู่ในคุก They did not do that. เขาไม่ได้พูดเช่นนั้น They keep worshiping God. เขากลับเป็นนมัสการพระเจ้า So what happened? เกิดอะไรขึ้น Look at the next verse. Oops. ดูในข้อต่อไปครับ Well, the verse tells us that God brought an earthquake. พระวจนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์เขย่าโลกใบนี้ You know why there was an earthquake? คุณรู้ไหมว่าทำไมถึงได้มีแผ่นดินไหว Because their singing was so bad. Because they were singing 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 so bad. Because they were Is that those who overcome the same problem? ก็คือผู้ที่สามารถชนะปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดได้ Is they are worshippers? คือผู้ที่นมัสการพระเจ้า Both the negative and the positive. ไม่ว่าจะเป็นทั้งบวกหรือว่าลบ So the same ten percent. ก็คือสิเปอร์เซ็นเดียวกัน But the difference between the negative and the positive. แต่สิ่งที่แตกต่างกันในบวกกับลบนั้น Is that those who respond properly? ก็คือผู้ที่ตอบสนองอย่างถูกต้อง Were worshippers. ก็คือผู้นมัสการพระเจ้า I put more illustrations here, but because of time, I will just give you four. ผมยังมีตัวอย่างอีกมากมายแต่ว่าเพราะว่าลายเวลาที่จำกัดผมจะให้เพียงแค่สี่ But trust me. แต่เชื่อผม From the Old Testament to the New Testament. จากพระคัมภีร์เดิมไปจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ Those who became great men and women of faith, ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่นั้น were worshippers. คือผู้ที่นมัสการพระเจ้า You see, when you worship, this is the a simple definition of worship. นี่คือนิยามง่ายๆของคําว่าการนมัสการ Worship is an expression of applause to God. การนมัสการคือการยกย่องและให้เกียรติพระเจ้า Your focus is praising God. คุณจับจ้องไปที่การสรรเสริญพระเจ้า Not on your problems, not on your pain. ไม่ใช่ปัญหาของคุณไม่ใช่ความเจ็บปวดของคุณ Not on yourself. ไม่ใช่ที่ตัวคุณเอง See if you focus on yourself. ถ้าคุณถ้าคุณสนใจที่ตัวคุณเอง You will become depressed. คุณก็จะได้รับแรงกดดัน You will sing the song, lonely. คุณก็คงจะร้องเพลงว่า I'm Mr. Lonely. ฉันเงา But if you focus on God, แต่ถ้าคุณนั้นจับจ้องไปที่พระเจ้า then you will realize คุณจะตระหนักว่า that those are just ten percent. โอ้สิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นเป็นสิบเปอร์เซ็นที่เล็กเหลือเกิน And so look at this phrase here. ดูในประโยคนี้ด้วยกันครับ Focus on giants, you stumble. But focus on God. You know what happens? Your giants stumble. Okay. คุณจะล้มหากจดจ่ออยู่ที่ยักษ์ส่วนยักษ์จะล้มหากเราจดจ่อที่พระเจ้าครับ Do you want your giants to stumble? คุณต้องการให้ยักษ์ล้มไหมครับ Then you, we should learn to be real worshippers. เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง So when you come on Sundays, เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาในวันอาทิตย์ don't come late. อย่ามาสาย Amen. 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 So for example, you sing uh, I don't know four songs on Sundays. Let's just say four songs. สมมติว่าคุณมาในวันการพระเจ้าสี่เพลงเป็นประจำ If you come late, ถ้าคุณมาสาย and you only sing three songs, คุณก็เหลือแค่สามเพลง Then uh, you know. Just do that thing. You see, worship is very important. คุณรู้ไหมว่าการนมัสการสําคัญมาก Some Christians think that the sermon is the most important. บางความเชื่อจะบอกว่าการเทศนาต่างหากที่สําคัญ But it's not. บาวไม่ใช่เป็นอย่างนั้น They are equally important. มันเท่ากันมันเท่ากัน The worship, การนมัสการ and the sermon และการเทศนา are equally important. เท่ากันสําคัญเท่ากัน If you think that the sermon is better, 
ถ้าคุณคิดว่าการเทศนานั้นสำคัญกว่า then and you come late แล้วคุณมาสาย then you are not developing the eyes of your heart ถ้างั้นคุณก็ไม่ได้พัฒนาตาใจของคุณแล้ว and if you don't develop the eyes of your heart แล้วถ้าคุณไม่ได้พัฒนาตาใจของคุณ then you don't know how to focus on God คุณก็จะไม่รู้วิธีที่จะจับจ้องที่พระเจ้า you will only focus on yourself คุณก็จะจับจ้องที่ตัวเอง so my best friends now are the worship team because they said keep preach on pastor never mind <laughs> and so well uh, that's the first thing นั่นคือข้อแรกครับ at the end of this seminar ในก่อนการจะจบสัมมนาของวัน There are two things you will go home with. ผมมีสองสิ่งที่อยากจะให้กลับบ้านไป Number one. ข้อที่หนึ่ง You know the goal. คุณจะต้องรู้เป้าหมาย And the goal is to become a rep producer. และเป้าหมายนั้นก็คือการที่เราจะไปสู่ในช่องของผู้สานต่อ And the second thing is. และในข้อที่สองคือ That you will have a strategy. ว่าคุณจะมียุทธศาสตร์ From becoming a believer to learner to doer until you are a reproducer. ในการไปผ่านส่งผ่านในแต่ละขั้นตอนของ believer learner doer. Because if you have that, เพราะว่าถ้าคุณมีในตรงจุดนั้น you can stay in this church. คุณจะสามารถที่จะอยู่ในคริสตจักรนี้ or you can go somewhere else. หรือคุณจะไปที่ไหนก็ตาม but you know how to disciple someone. แต่คุณจะรู้แล้วว่าทำยังไงถึงจะสร้างสาวก